qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, y también muy buenas tardes a tu auditorio y como siempre a tus órdenes y de antemano agradecerte por lo que se vivió ayer a través de la entrevista ahí que tuviste la oportunidad de preguntarle al gobernador y quedo a tus órdenes. Oye, eh, en días pasados tuvieron, sostuvieron una reunión ustedes donde... Eh, hablaban de la posibilidad de realizar un bloqueo este fin de semana. ¿Sigue en pie esta situación? Sí, seguimos en pie con, con nuestra propuesta. Aquí lo que nosotros seguimos insistiendo es de que no nos estén dando tantas largas por el tema de la cancelación. Sí. Eh, sabedores de que no es un tema fácil, pero sí también ya ocupamos que haya un manejo más de respuesta a lo que hemos venido solicitando, ¿verdad? Y bueno, ¿qué opinión te merece eh, el, el tema el día de ayer, la respuesta que dio el gobernador, que no es un asunto de él? Bueno, yo creo que al final pues eh, la Secretaría de Comunicación y Transporte fue muy clara al momento dado que nos concreta tanto a Antonio Navarrete, nos señala como a tu, tu servidor Heriberto Verdugo, y pues claramente ve de dónde se da toda la información, ¿verdad? Yo creo que vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir en nuestra postura porque así está la carpeta de investigación de la Secretaría de Comunicación y Transporte la que nos está este, señalando como, o refiriendo como las personas que estábamos al frente del movimiento o uh -huh. de, eh, eh, parte de las vías de comunicación y toda la información toda la información sale a través del gobierno del Estado, ¿no? a través de las tendencias donde vamos y tomamos nosotros la, la, y sacamos la, la, la credencial de Manejo, la licencia de manejo y sí. todo lo que tienen a fiscal, de ahí sale todo el informe. Uh -huh. Oye, Eri, eh, en esta situación también ayer mismo, ahí mismo en la conferencia, el gobernador recibía de regreso una llamada del de, eh, senador Napoleón Gómez Urrutia. Y eh, que está dispuesto pues eh, a, a entrarle al toro por los cuernos y que él está en toda la disponibilidad. Claro, claro, este, nosotros siempre lo hemos dicho y lo hemos sostenido, Yasmin, recordarlo nada más de que el senador siempre ha dicho que si hay que sentarse con el diablo a negociar, pues obviamente se sienta con el diablo a negociar. Y lo que nosotros hemos venido empujando es precisamente el tema de la conciliación a través de lo que se dio en la Comisión Interamericana. Sí. Y así es que siempre hemos dicho que hay dos mesas, la mesa uno donde está la conciliación sí. y la mesa dos donde está directamente ya el senador con gobernación y con una parte del Grupo México o con Grupo México. Entonces, ambas mesas sabemos que va a llegar a un momento dado que tienen que llegar a una culminación. Y de esa culminación, ¿qué es lo que se busca? Precisamente que se den los mejores resultados. No nos van ya para los 637, que mm. somos los que actualmente estamos dentro de, de nuestro movimiento, sino que para una población que ha sido eh, amedrentada, acabada, eh, pues terminada de cierta forma por parte del Grupo México. Yo creo que debemos de aprovechar esa gran oportunidad que se nos está dando y sobre todo porque está en manos del presidente de la república que nosotros le seguimos abonando le seguimos este, respaldando y la confianza se la seguimos dando porque será el único que al final tendrá que ayudar a resolver este gran tema que ha sido por más de 14 años y medio Oye, ¿eh, ¿cuándo tomará la determinación del bloqueo? Mira, hoy por la tarde tendremos que tener la información de lo que se dé o lo que se vaya a dar a, a, la, a los comentarios que tú me haces mm. Y lo que la Comisión nos diga de la Ciudad de México, nosotros vamos a, a citar, a convocar y las sesiones pues, se darán a conocer del proceso de la Asamblea, ya sea para el viernes o para el día que se convocar. Muy bien, bueno, pues estamos a la espera, Heriberto, te agradezco mucho que nos tomes la llamada y en este esta inflo, información que fluye, pues eh, que es muy importante, tanto para el pueblo de Cananía como eh, si van a bloquear también, pues eh, las afectaciones que va a traer consigo todo este bloqueo de nueva cuenta. Sí, mira, sí, mira, sí, ya Yasmin, bien. ajá, no, bien, bien. dime. Y lo más importante es de que, de que nosotros recordemos que no nomás es a la gente que, que se afecta, hombre. Nosotros durante el tiempo hemos dicho que los, estados, que los gobiernos pasados han acabado, han querido acabar con las iglesias del México. Pues somos parte de, 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 de como mexicanos que son, somos somos víctimas de los propios gobiernos pasados. Y recordemos que dentro de lo que establece y lo que está dado como Comisión Interamericana, precisamente ese tema, pues, nos han acabado, han querido acabar y no lo vamos a permitir. Pues ya lo último de esto, pues, al final del día, ¿qué más podemos esperar? Muy bien, pues Eri, te agradezco muchísimo y estaremos al pendiente de la información que fluya y si se va a realizar el bloqueo, pues eh, ahí estaremos cubriendo la información. Te agradezco mucho, muchas gracias, buenas tardes. 
Buenas tardes, Igualmente.